Hoi hoi Leute, äh, willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2. Wir gehen, legen direkt los. Jetzt mal. Äh, Still need to access the adjutant we retrieved from Tarsonis. Our old mercenary associate Colonel Orlin is an expert in Confederate code decryption. If our intel's right, he should still be based at the Mer Cave in a dead man's port. He's not. I hear the mighty Jimry. Vor der drücke ich mich ja die ganze Zeit schon. Ich bin mir doch, ich glaube, das hier war auch so. Hast wenig Mineralien, kannst Sachen aufnehmen. Ich glaube, die ging. Dead man's port. It's risky just waiting here with all these mercenaries around. Colonel Orland sure taking his time decrypting that adjutant for us. Yeah, I'm getting a bad feeling about this. Incoming transmission. James, Orland decrypted your adjutant. <lacht> And he's planning to sell it to the Dominion. Must have been something exciting in there. He, he wants me to keep you off his back until they arrive. That's nice, Mira. But why are you telling me all this? Because I like you and Matthew better than him, of course. Match Orland's offer, and I will help you take him out instead. He's paying in minerals, so I'll give you the same deal. Wer kann so einer Frisur Done. widerstehen? Always a pleasure, Mira. Don't take too long now. If Warlon comes up with the goods first, uh, I will have to side with him. Oh, and um, say hello to Matthew for me. Me, ask Ach, him why das? he never calls. Irgendwie braucht Fabs in letzter Zeit hier komische Geräusche. It's gonna be hard to get minerals down there. We'll have, have to find salvage. Okay, da habe ich keinen Bock äh, auf Stottern. Ja, Story ist ja <lacht> relativ verständlich. Wie gesagt, Mineralien hauptsächlich Abfall aufnehmen. Müll ist auch Geld und... Ha, hätte ich die planetare Festung genommen, wäre die in dieser Mission eigentlich relativ nett gewesen. Weil man die ja nicht bauen muss, sondern direkt drauf hat. Und da seine Basis relativ offen ist und man sehr viel unterwegs ist, um Mineralien einzusammeln und das währenddessen nicht gut verteidigen kann. Genauso ist ja ein Wettlauf, man muss keine Ahnung wie viele Mineralien sammeln. Ich schätze mal, das ändert sich mit dem Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, es sind 10.000 auf höchsten. Damit ist das wieder ähnlich wie Devil's Playground, aber es geht ein bisschen besser. Schneller. <lacht> Meiner Meinung nach. Und ja, man will eigentlich nicht so viele Einheiten bauen, damit man Uh, damit man ja was wollte ich sagen damit man ja schneller die Mineralien voll bekommt gut legen wir los 6000 wie gesagt es kann sein dass ich mich vertue dass we got a deal with Mira Han now let's get to work and get that adjutant back Affirmative. Uh, so, du bist dahin. Wo ist das? Da muss man einfach nur rein durchfahren. Dann nimmt der die Teile schon auf. Um, so, man bekommt hier nachher so schöne. Walcher aus Teil 1 bekannt. Mit denen kann man Minen legen, sind so ein bisschen wie Hellions. Haben keinen Flächenangriff, sondern nur einen Single-Target-Attack. Aber... Ähm, sie können Minen legen und ja, schießen etwas schneller. So. Hier bin ich ruhig. Incoming transmission. I left a little present out here for you and Matthew. I never got to give it to him last time you boys were here. Damn, Jimmy. Are those vulture bikes? Good eye, Tychus. We can use them to lay mines ja. around our base to hold off Orland. Ich kann die Minen gar nicht per Hotkey 
Hier gibt es Protoss Research. Davon will man sich jetzt auch einiges. Natürlich. Gut, das muss aber erstmal reichen. Weiter geht's, weiter geht's. Ja, man sieht, Gegner hat auch ordentliche Mineralien, man muss schneller sein, damit man schneller ist. <lacht> Sollte man aber erstmal sich eine schlagkräftige Armee aufbauen. Zumindest auf Brutal finde ich es sehr viel einfacher, wenn man Wenn man... So. Wenn man den Gegner zerstört, ähm, das hat nämlich den Vorteil, er sammelt... Komm, nimmt den mit. Schrecklich. Er bekommt seine Mineralien nämlich auch dadurch, dass er wirklich jedes Mineralium, äh, ja, alles hier so erntet. Und je eher man die Basen auseinander nimmt, desto besser ist das. Kaboom, kaboom, kaboom. Noch ein bisschen davon. Ein paar Marines. Und das sollte gleich auch schon genug sein, um so ziemlich alle Gegner hier zu besiegen. Ist ja nur normal. Damit wir auch ein bisschen schneller hier durchkommen. Ja, eingezeichnet sind die. Ähm... Basen. Oh Gott, mir fällt gerade irgendwie schwer zu reden. Schrecklich. So, hier, nochmal so einen Teil, der ständig produziert. Brauche ich aber gar nicht. Okay, 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 da will ich noch nicht rein. Noch nicht spoilert das vielleicht ein bisschen. Aber egal. So, das nehmen wir alles auf. Ich muss auf jeden Fall noch das... Äh, Letzte... Mhm. Letzte, letzte Artefakt. Ohne die Artefakte kann ich nicht rauskommen. Ja, ich habe ihn auch schon überholt. Ja, geht mal da hoch. So, legen wir davon da rein. Komm, hau ab damit. Gott, da oben alles. Gehen wir runter. Normalerweise kommen hier auch Gegenangriffe, aber hierum habe ich ja jetzt alles geklärt. Aus der großen Basis dort können wir. Komm mal, wenn man davon spricht. Komm mal so einen Haufen. Hat auch so gereicht. Ah oh Gott, ja, ist nicht so nicht schwer. Gut, die haben die Basis platt gemacht. Hm, wo war das? Letzte Relikt ist das Kann ja nicht angehen. Das war die letzte Basis. Dadurch bekommt er auch keine Mineralien mehr, wie man sieht. Hm, wenn ich hier reinkriege, kriege ich vermutlich auch nicht was ab. Die Nüsse? Nein. Äh, ja, da ist die Mira, die in der schönen pinken Farbe, passend zur, zum Haar. Oh, meine 
Teile sind kaputt. Ah, Microbugs. Und da ist das letzte. Gut. Sammeln wir schnell das alles auf. Die Mission geht. Ja, sehr schön, sehr schnell. Gut. 6000 und plötzlich vom Konto runter. Alright, Mira. We both know you're ripping me off. But I'm gonna hire you anyway. My forces are yours, Jim. I'm so glad I got to side with you and Master. <lacht> ja, sicher auch. Scheming little. I'll show you what happens to double dealing backstabbers. Ah, wer, wer nicht äh, erfreut mit Matthews äh, zu arbeiten. Gut, ja, jetzt gehört mir diese Basis. Da ja, haben wir eine Planetary Fortress mal so im Ausbau. Und was machen wir jetzt? Natürlich einfach Steamrollen. Also wir schnappen uns alles, was wir hier schon haben und überrennen den Gegner. So, alles in der Gruppe. Wie man sieht, sind auch alle schön aufgerüstete Spezialversionen, also die Söldner, die man anheuern könnte. Hier haben wir Hammer Security. Sehen auch noch mal ein ganzes Stück schöner aus, machen gut Schaden. Dimebag sind die normalen Spartan Company. Das ist da übrigens ein Entwickler von Blizzard. Äh, welcher ist das? Bill, nee, Bill Roper? Sieht anders aus, der hat noch Haare. Sam. Sam. Sam Didier? Sam Didier? Irgendwie so hieß der doch. Äh, ja. <lacht> ja, Siege, Siege Break hat sie richtig cool aus, finde ich. Ach gut. Ja, da haben wir normale von denen da gleich. Oh, Gegner. Welche Gefahr? Das nervt, dass wir immer noch nicht keine Upgrades dafür bekommen. Also keine höheren Upgrades. Die Panzer hier sind. Sie waren eben noch 3-3 super runtergesetzt. I got a little present headed your way. Uh, hm. So, was? Da sieht man schon den Nuklearschlag. Den gehen wir lieber aus dem Weg. Normalerweise kann man den aufhalten, indem man den Ghost, der es abschießt, äh, vorher tötet. Aber entweder es gibt an dieser Stelle keinen Ghost, weil es gescriptet ist, weil ich vermute, oder dass wenn er ihn gibt und er un äh, unsichtbar ist, habe ich keine Möglichkeit zu, äh, zu entdecken, da ich zum Entdecken nur Raketentürme zur Zeit habe. Ja, die werden wir kaum in schnell genug ankommen. Oh, ja. Ich bin gerade ein bisschen unvorsichtig, vor allem gegen Siege Tanks, die irgendwo hier oben stehen und mich total platt machen. Und ein Battlecruiser. Das mächtigste Teil, was man hier so findet. Da ist auch ein Deck aus. Ja, so viel zum mächtigsten Teil. Ja. Gegen so eine große Armee kann eine planetare Fassung auch nichts ausmachen. Und das ist absolut nicht meine Armee. Vor allem, wenn sie nicht repariert wird. Wieso sollte man den nochmal anheuern? Der kann doch nix. 13 Minuten 15. Richtige Entscheidung hier hinzugehen. Don't train initial SCVs. Ja. Gar nicht so schwer. Gut. Das ging noch schön schnell. Ich weiß gar nicht, ob der dumme Adjutant jetzt schon entkodiert wurde. <lacht> ich höre gerade nur Musik vom Nebenzimmer aus. Plötzlich aufschallen. So, was haben wir denn um uns zu erzählen? Sir, the decrypted adjutant is back in the lab and ready Good. to go. Yes. Encrypted. I mean, decoded. So. Girl, we dug you up on Tarsonis. Were you online during the Zerg attack? Do you 
remember anything about Arcturus mechs being involved. Manx, Arcturus, ex-Confederate officer, civilian prospector, founder and leader of the Sons of Korhal terrorist group. Status, criminal. Accessing intercepted transmission, 0081 to 0086 Alpha. This is Duke. <laughs> the emitters are secured and online. Who authorized the use of psi emitters? I did, Lieutenant. What? The Confederates on Antigua were bad enough, but now you're gonna use the Zerg against an entire planet? This is insane! She's right, man. Think this through. I have thought it through. Believe me. You all have your orders. Carry them out. I will not be stopped. Not by you, or the Confederates, or the Protoss, or anyone. I will rule this sector, or see it burnt to ashes around me. Holy... I can't believe it! We can nail Minx to the wall with nope, this! Nope, we have an Eye eingepackt. Good. New search. Um... Ach nein, da will ich doch gar nicht hin. I've been hearing strange stories. <lacht> da will ich hin. Wow. Nicht antworten. Das <lacht> also, hi. Sorry, das war gerade merkwürdig. Der nicht mal geöffnete Chrome hat irgendwie ein Script nicht mehr funktioniert, was mich auf den Desktop gebracht hatte und was danach das Spiel zum Abschluss gebracht hat. Yip ja yay. So, wir haben unsere erste Protoss-Auswahl, die ja sowieso, wie gesagt, alle viel besser sind als die hier. Abgesehen von der und äh, ach, die ist noch nicht so toll. Eigentlich ist nur die 20er hier schön. Während hier eigentlich alle richtig nützlich sind. Ähm, wir haben zur Auswahl ähm, in der ersten ein, naja, recht merkwürdiges Teil. <lacht> Weapon Upgrades, also Angriff Upgrades, äh, Upgrades erhöhen die Angriffsgeschwindigkeit um 5% und Verteidigungsupgrades erhöhen das Leben um 5%. Das ist also Hui. Netter Bonus, aber ich habe zweimal ja durchgespielt. Einmal habe ich Angriff genommen, einmal Verteidigung. Ich bin mir immer noch nicht ganz schlüssig, was äh, sinnvoller ist, aber da ich ein Speedrun ja, mache, nehme ich natürlich den Angriff, weil ja, die Gegner sind eh nicht so stark. Verluste kann ich mir problemlos leisten, darum möchte ich sie nur ein kleines bisschen schneller töte, hat sich ja schon gelohnt. Wie gesagt, 5% ist jetzt nichts, was irgendwie groß einschlägt. Haben wir hier inzwischen was Tolles gefunden? Nein, immer noch. Nein, die Teile werde ich auch niemals wieder benutzen, von daher. Lohnt es sich nicht. Bunker will ich eigentlich kein Geld für ausgeben. Ich will das Orbitale Com um, äh, Orbital Command, äh, Orbital Bombardement. Aha. <lacht> In der Hilfe war ich glaube ich noch nie. Gut. Damit war es das auch schon für diese Folge. War ja ein bisschen kürzer als die nächste. Und was kommt denn nächstes Mal? Uh, schön viel Auswahl. My people established hey, a new colony. The mighty Playground. The Mobius wants Und the Dick. Ha, ah, the Dick is uh, eine der Missionen, die wir auch wieder mal machen müssen. Warum kommt die vermutlich als nächstes Mal? Gut, das gibt's dann aber nächstes Mal. Das habe ich euch schon jetzt dreimal am Stück gesagt. Nächstes Mal halt. Ciao.